ഹായ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ വൊക്കാബുലറി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ വൊക്കാബുലറി ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് കർത്താവിന് പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രയോഗം അതായത് സബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രയോഗമാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഇൻ ദി ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദി വേർബ് ഡസ് ദി ആക്ഷൻ അതായത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ വെർബ് എന്ന പ്രവർത്തി ചെയ്ത് അതിനൊരു അത് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും സബ്ജക്റ്റ് അതിലെ സബ്ജക്റ്റ് കർത്താവ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ദേ കിൽഡ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇവിടെ ദേ എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്റ്റ് കിൽഡ് എന്നുള്ളത് വെർബ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ പ്രവർത്തി ചെയ്തത് ദേ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് എന്താണ് പ്രവർത്തി കിൽഡ് എന്നതാണ് പ്രവൃത്തി അത് ചെന്ന് ആരിൽ പതിച്ചു ദ പ്രസിഡൻറ്റിൽ പതിച്ചു അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ കർത്താവ് ചെയ്ത ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ആരോ അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എസ് വി ഒ സബ്ജക്ട് വെർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ദ കിൽഡ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ദ എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിന് കർത്താവിന് പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രയോഗമാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക കർത്താവിന് പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രയോഗത്തെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം പാസീവ് വോയിസ് എന്താണ് പാസീവ് വോയിസ് കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് പാസീവ് വോയിസ് ഇൻ ദി പാസീവ് വോയിസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് റിസീവ്സ് ദി ആക്ഷൻ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആക്ഷൻ സ്വീകരിക്കുക റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓഫ് ദ വെർബ് വെർബിൻ്റെ ആക്ഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ പ്രസിഡൻറ്റ് വാസ് കിൽഡ് ഇവിടെ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് വാസ് കിൽഡ് ഇവിടെ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്റ്റ് വാസ് കിൽഡ് എന്നുള്ളത് ഈ സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ റിസീവറും കൊല കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആളും ഈ സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് പാസീവ് വോയിസിൽ ദ സബ്ജക്ട് റിസീവ്സ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെർബ് ആ വെർബിൻ്റെ ആക്ഷൻ ആരിൽ ചെന്ന് തന്നെ പതിക്കുക ആ വെർബ് സബ്ജക്റ്റിൽ ചെന്ന് തന്നെ പതിക്കും കാരണം എന്താ പ്രസിഡൻറ്റ് വാസ് കിൽഡ് ഇവിടെ ആരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദ പ്രസിഡൻറ്റ് വാസ് കിൽഡ് പ്രസിഡൻറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇവിടെ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിലാണ് വെർബ് ചെന്ന് റിസീവ് ആകുന്നത് വെർബ് ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദി പാസീവ് വോയിസ് ദ സബ്ജക്ട് റിസീവ്സ് സബ്ജക്ട് റിസീവ്സ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെർബ് വെർബിൻ്റെ ആക്ഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും പാസീവ് വോയിസിൽ ഓക്കെ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് അവസാനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ബൈ ദംനോ ബൈ ഹിംനോ ഒക്കെ എഴുതാം അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദ പ്രസിഡൻറ്റ് വാസ് കിൽഡ് പ്രസിഡൻറ്റ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊല്ലപ്പെട്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്ന് തന്നെ സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വെർബ് ആരിൽ തന്നെയാണ് ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റിൽ ചെന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് പ്രസിഡൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അവിടെ തന്നെയാണ് പതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് പാസീവ് വോയിസ് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് അബ്ജക്റ്റീവ് നാമവിശേഷണം ഒരു നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എ വേൾഡ് ലൈക്ക് ബിഗ് റെഡ് ഈസി ഇതൊക്കെയാണ് അബ്ജക്റ്റീവ് ബിഗ് റെഡ് ഈസി ഫ്രഞ്ച് എക്സെട്ര അൻ അബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ നൗൺ ഓർ പ്രോണൗൺ അബ്ജക്റ്റീവ് നൗണിനെയോ പ്രോണൗണിനെയോ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് നൗണിനെയോ പ്രോണൗണിനെയോ ആണ് അബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വൈറ്റ് ഷർട്ട് വൈറ്റ് ഷർട്ട് ഇവിടെ ഷർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് നൗണ് അല്ലേ എങ്ങനത്തെ ഷർട്ട് വൈറ്റ് വെള്ള ഷർട്ട് ഇവിടെ വെള്ള എന്നുള്ള ആ വൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണിത് അബ്ജക്റ്റീവ് ഷർട്ട് എന്ന നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എങ്ങനത്തെ ഷർട്ട് വൈറ്റ് ഷർട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് ഹി ഈസ് ബ്രേവ് അവൻ ബ്രേവ് ആണ് അവൻ ധൈര്യശാലിയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഹി എന്നുള്ള പ്രോണൗണിനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ എങ്ങനത്തെ ആളാണ് ബ്രേവ് ആരാണ് ബ്രേവ് ഹി ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രേവ് എന്ന ഇതാണ് ഇവിടെ അബ്ജക്റ്റീവ് ഇവിടെ ബ്രേവ് ആണ് അബ്ജക്റ്റീവ് തൊട്ടു മുകളിൽ വൈറ്റ് ആണ് അബ്ജക്റ്റീവ് തൊട്ടു മുകളിൽ ഷർട്ട് എന്നുള്ളത് നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു തൊട്ടു താഴെ ഹി എന്ന പ്രോണ
ഒരു വെർബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു വെർബിനെ നന്നായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നൗണിനെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെർബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആഡ് വെർബ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഷി വാക്ക് സ്ലോലി അവൾ എങ്ങനെയാണ് വാക്ക് സ്ലോലി മെല്ലെ നടന്നു ഇവിടെ സ്ലോലി എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ആഡ് വെർബ് വാക്ക് എന്ന വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വാക്ക് എന്ന വെർബിനെ ഒന്നും കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പറയണം എങ്ങനെ നടന്നു ഷീ വാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റായി ഷീ വാക്സ് അവൾ നടന്നു പക്ഷേ എങ്ങനെ നടന്നു ഷീ വാക്ക് സ്ലോലി അതിനൊന്നുകൂടി ആ വാക്ക് എന്ന വെർബിനെ ഒന്നുകൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പറയാണ് സ്ലോ ആയിട്ട് നടന്നു ഷീ വാക്ക് സ്ലോലി ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലോലി എന്നതാണ് ഇവിടെ ആഡ് വെർബ് അടുത്ത് നോക്കാം രാജു റൺസ് ക്യുക്കിലി രാജു പെട്ടെന്ന് ഓടി ക്യുക്ലി ക്യുക്കായിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ റണ്ണ് എന്ന വെർബിനെ ഡി മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതാണ് ക്യുക്ലി എന്നുള്ള ആഡ് വെർബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രാജു റൺസ് ക്യുക്ലി ഇവിടെ ക്യുക്ലി ആണ് ആഡ് വെർബ് മുകളിൽ സ്ലോലി ആണ് ആഡ് വെർബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഡ് വെർബ് എന്താണ് ക്രിയാവിശേഷണം ഒരു ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുക ഒരു വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുക ആൻ ആഡ് വെർബ് മോഡിഫൈസ് എ വെർബ് ഒരു വെർബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടി നന്നാക്കി വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത് നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ എ ആൻഡ് ആൻ ദ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ദ അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മൂന്ന് തരം ആർട്ടിക്കിളാണുള്ളത് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളും ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളും ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ആനുമാണ് എയും ആനും ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഉദാഹരണം നോക്കാം ദിസ് ഈസ് എ മാംഗോ ഇവിടെ എ എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ദിസ് ഈസ് എ മാംഗോ മാംഗോയുടെ മുമ്പ് എപ്പോഴും ഒരു മാങ്ങ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എ വെക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇങ്ക് ബോട്ട് വവൽസ് ഇങ്ക് ബോട്ട് എന്നുള്ളത് ഐ ആണ് വവലാണ് അല്ലേ വവൽസിൻ്റെ മുമ്പ് എപ്പോഴും ഒന്ന് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആൻ വെക്കും ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇങ്ക് ബോട്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് സൺ റൈസസ് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ് സൺ സൺ എന്നുള്ള നൗണിൻ്റെ കൂടെ സൂര്യൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ദ എന്നുള്ള ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ വെക്കും ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട വിശദീകരിക്കാൻ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളായ ദ ആണ് രണ്ടെണ്ണം ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളായിട്ടുള്ള എ ആൻഡ് ആൻ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഫുള്ള് ക്ലാസ് നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ താഴെയുണ്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പോയി കാണാം അടുത്ത് നോക്കാം ഓക്സിലറി വെർബ് സഹായക്രിയ ഓക്സിലറി വെർബ് സഹായക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് എ വെർബ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് വിത്ത് എ മെയിൻ വെർബ് ഓക്സിലറി വെർബ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക മെയിൻ വെർബിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഏതൊക്കെ ബി ഡു ആൻഡ് ഹാവ് ബി ഡു ആൻഡ് ഹാവ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്സിലറി വെർബ് അതായത് ബി ഫാമിലി ഡു ഫാമിലി ഹാവ് ഫാമിലി അതാണ് ഓക്സിലറി വെർബ്സ് ക്യാന് മേ മസ്റ്റ് എക്സെട്രാ ആർ മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബ്സ് അതുണ്ട് ക്യാനെ കുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഷാള് ഷുഡ് വില്ലി വുഡ് അതെല്ലാം മോഡൽ ഓക്സിലറി ആണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഓക്സിലറി വെർബ് സഹായക്രിയകൾ ബി ഫാമിലിയിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആം ഈസ് ആർ വാസ് വർ ബി ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഓക്സിലറി വെർബാണ് ആം എ ഈസ് ആറ് വാസ് വർ ഡു ഫാമിലിയിൽ വരുന്നത് ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഹാവ് ഫാമിലിയിൽ ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് ബി ഫാമിലിയിൽ ആം എന്നുള്ളത് ഐ എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക ആർ എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പ്ലൂറൽ ഫോം ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക വാസ് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ സിംഗുലർ ആയിട്ടും വേർ എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കും ഡു ഡു എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടും ഡസ് എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ സിംഗുലർ ആയിട്ടും ഡിഡ് എന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടോ സിംഗുലർ ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതിന് സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ വ്യത്യാസമല്ല ഡിഡിന് ഇനി ഹാവ് ഹാവ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പ്ലൂറലിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം ഹാസ് പ്രസൻറ്റ്
അങ്ങനെ കുറച്ച് മോഡൽ ഓക്സിഡി വെർബ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഓക്സിഡി വെർബ് അതായത് സഹായക്രിയ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബി ഡു ഹാവ് ഫാമിലിയിലുള്ള വെർബുകൾ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസ് വാക്യവിഭാഗം എന്താണ് ക്ലോസ് എന്നുള്ളത് വാക്യവിഭാഗം അതായത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് എ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെർബ് ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ വേർഡുകൾ അതിലെന്തുണ്ടാവും ഒരു സബ്ജെക്റ്റും അതിൻ്റെ വെർബും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് എ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെർബ് ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ അതിൽ അതിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റും അതിൻ്റെ വെർബും ഉണ്ടാകും ഒരു സബ്ജെക്റ്റും അതിൻ്റെ വെർബും ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റ് വെൻ ഹി അറൈവ്ഡ് ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റ് വെൻ ഹി അറൈവ്ഡ് അവൻ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ഏതാണ് ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റ് വെൻ ഹി അറൈവ്ഡ് അല്ലേ ഓരോ വേർഡുകളായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളുണ്ട് അതിലൊരു സബ്ജെക്ട് ഉണ്ട് അതിനൊരു വെർബ് ഉണ്ട് ഇതിലേതാണ് സബ്ജെക്ട് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് സബ്ജെക്റ്റാണ് അല്ലേ ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റ് അവിടെ വാസ് എന്നുള്ളതൊരു വെർബാണ് ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റ് പിന്നെ വെൻ ഹി അറൈവ്ഡ് അവൻ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അതിൽ ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ടാകാം രണ്ട് ക്ലോസ് ഉണ്ടാകാം വൺ ക്ലോസ് ടു ക്ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റ് എന്നുള്ളത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കണ്ടന്റ് ഐ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെർബ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള സബ്ജെക്റ്റും വാസ് എന്നുള്ള വെർബും ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റ് അത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ക്ലോസ് പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലോസാണ് വെൻ ഹി അറൈവ്ഡ് ഹി അറൈവ്ഡ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ക്ലോസാണ് ഹി എന്നുള്ള സബ്ജെക്റ്റും അറൈവ്ഡ് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ വെർബും ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് ക്ലോസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റ് വെൻ ഹി അറൈവ്ഡ് ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റ് എന്ന് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ക്ലോസാണ് ഹി അറൈവ്ഡ് എന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ഒറ്റ ക്ലോസാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറ്റും ഹിയും ആണെന്ത് സബ്ജെക്ട് അതിൻ്റെ വെർബ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള വെർബ് വാസും അറൈവ്ഡും എന്നുള്ളതാണ് ക്ലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പറയണം പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ക്ലോസ് എന്നാൽ എന്ത് വാക്യവിഭാഗം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് എ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെർബ് ഒരു കൂട്ടം വേർഡ്സുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതിലൊരു സബ്ജെക്റ്റും ആ സബ്ജെക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു വെർബ് ഉണ്ടാകും അത്രയാണ് ക്ലോസ് വാക്യവിഭാഗം ഒരു കൂട്ടം വേർഡ്സുകൾ അടങ്ങി എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് എ സബ്ജെക്റ്റ് അതിൽ ഉണ്ട് ഇന്നുണ്ടാവും ഒരു സബ്ജെക്റ്റും ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സിൽ ഒരു സബ്ജെക്റ്റും അതിൻ്റെ വെർബ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റ് വെൻ ഹി അറൈവ്ഡ് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് കൺജംഗ്ഷൻ ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ വേഡ് യൂസ്ഡ് കണക്ട് വേർഡ്സ് ഫ്രൈസസ് ആൻഡ് ക്ലോസസ് അതായത് വേർഡ്സിനെയോ ഫ്രൈസസിനെയോ ക്ലോസസിനെയോ തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസിനെയോ ഒക്കെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൺജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഘടകം ഓക്കെ ആൻഡ് ബട്ട് എക്സെട്രാ അങ്ങനെ കുറേ കൺജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ബട്ട് ഈഫ് അങ്ങനെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാം കൺജംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ തന്നെ കുറേ വകഭേദങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് എന്താ നോക്കുക എന്താണ് കൺജംഗ്ഷൻസ് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഘടകം ഒരു വേർഡാണ് യൂസ് ടു കണക്ട് വേർഡ്സ് വേർഡ്സുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈസസുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം രാമു ആൻഡ് രാജു ഇവിടെ രാമുവിനെയും രാജുവിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് എന്ന കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആൻഡി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കൺജംഗ്ഷൻ അടുത്തത് ഷീസ് പുവർ ബട്ട് ഹോണസ്റ്റ് അവൾ പാവമാണ് പക്ഷേ ഹോണസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബട്ട് എന്നുള്ളതാണ് കണക്ടിങ് വേർഡ് കൺജംഗ്ഷനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ബട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകളെയോ സെൻറ്റൻസുകളെയോ ഫ്രൈസുകളെയോ ക്ലോസുകളെയോ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ കൺജംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻഫിനിറ്റീവ് കേവലക്രിയ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് കേവലക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ദ ബേസിക് ഫോം ഓഫ് എ വെർബ് ഒര
വേറെ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് അതായത് ടു ചേർക്കാത്ത രൂപം വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഒ എസ് ഒ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്ത രൂപമാണ് എന്ത് വേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് വർക്ക് വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് അത് ഇൻഫിനിറ്റീവ് അല്ല അപ്പോൾ വർക്ക് റൈറ്റ് ഈറ്റ് ജമ്പ് അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഇൻഫിനിറ്റീവ് അതിൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ കൂടെ ടു കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടു വർക്ക് ടു ഈറ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവല ക്രിയ അതായത് ബേസിക് ഫോം ഓഫ് എ വെർബ് ഒരു വെർബിൻ്റെ ബേസിക് ഫോം അടിസ്ഥാന രൂപം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇൻ്റർജക്ഷൻ വാക്ഷേപകം എന്താണ് ഇൻ്റർജക്ഷൻ ആൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ആൻ അട്ടറൻസ് വിത്തൗട്ട് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ കണക്ഷൻ ഒരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഒരു ഗ്രാമറിൻ്റെ കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു വാക്യ ഒരു വാക്യം നമ്മൾ ഉച്ചാരണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഇൻസേർട്ടഡ് ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ ആശ്ചര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഗ്രാ ഗ്രാമറുമായി ഒരു ബന്ധമല്ല അതാണ് ഇൻ്റർജംഗ്ഷൻ ഗ്രാമറുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു വാക്കുകൾ വാക്കുകളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് എക്സ്ക്ലമേഷൻ സംഭവങ്ങൾ ഒരു ആശ്ചര്യത്തോടെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓ ആ ഓ വെൽ ഇതൊന്നും ഗ്രാമറുമായിട്ട് ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ പറയുമ്പോൾ ഗ്രാമറുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളൊരു അത്ഭുതത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേടി ഭയം ഇവയൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഈ വാക്കുകൾ വാവ് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ നല്ല സീന് കണ്ട വാവ് അതിനൊന്നും ഗ്രാമറുമായി ഒരു ബന്ധമില്ല അതാണെന്ത് വാക്ഷേപകം ഓ ആ ഓ വെൽ അവസാനം ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകും ആശ്ചര്യത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അതാണെന്ത് ഇൻ്റർജംഗ്ഷൻ വാക്ഷേപകം ആൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ആൻ അട്ടറൻസ് വിത്തൗട്ട് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ കണക്ഷൻ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ കണക്ഷനുമായി ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകില്ല ഇടുന്ന വാക്കുകൾക്കൊന്നും ആ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഉച്ചാരണത്തിൽ ഇടുന്ന വാക്കുകൾക്കൊന്നും ഗ്രാമാറ്റിക്കലുമായി ഗ്രാമറുമായി ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകില്ല ഓക്കെ ഓ ആ ഊ വെൽ എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർജംഗ്ഷനുമായി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം മോഡൽ വെർബ് എന്താണ് മോഡൽ വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ഓക്സ്റ്ററി വെർബും എന്നും പറയും ഓക്കെ ആൻഡ് ഓക്സ്റ്ററി വെർബ് ലൈക്ക് ക്യാൻ മേ മസ്റ്റ് അല്ലേ കുറച്ച് മോഡൽ ഓക്സ്റ്ററി വെർബ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാന് കുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഷാള് ഷുഡ് വില്ല് വുഡ് അതൊക്കെയാണ് മോഡൽ ഓക്സ്റ്ററി വെർബ്സ് നമ്മളിതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അത് ഏതൊക്കെ മോഡൽ ഓക്സ്റ്ററി വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുക ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബ്സ് എന്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ദാറ്റ് മോഡിഫൈസ് ദ മെയിൻ വെർബ് മെയിൻ വെർബിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ വെർബ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസേഴ്സ് പോസിബിലിറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ വല്ല സാധ്യത വല്ല പോസിബിലിറ്റിയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് പറയുക മോഡൽ വെർബ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് മേ ഇറ്റ് മേ റെയിൻ ദിസ് ഈവനിങ് ഓക്കെ അതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ചാൻസാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റിയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് ഉപയോഗിക്കും പോസിബിലിറ്റിയെയും സാധ്യതയെയും പ്രോബിലിറ്റി അനുമാനം സാധ്യത തന്നെ പ്രോബിലിറ്റിയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക മോഡൽ ഓക്സ്റ്ററി ഉപയോഗിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് മോഡൽ ഓക്സ്റ്ററി വെർബ് ഇതിനെ മോഡൽ ഓക്സ്റ്ററി വെർബ് എന്നുകൂടി വിളിക്കും മോഡൽ വെർബിനെ മോഡൽ ഓക്സ്റ്ററി വെർബ് എന്നുകൂടി വിളിക്കുമെന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആൻ ഓക്സ്റ്ററി വെർബ് ലൈക്ക് ക്യാൻ മേ മൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വാക്കുകളുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മോഡൽ ഓക്സ്റ്ററി വെർബ് അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ യൂസേജ് ആണ് പറയുന്നത് മോഡിഫൈസ് ദ മെയിൻ വെർബ് മെയിൻ വെർബിനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആ മെയിൻ വെർബിനെ നമ്മൾ ആഡ് വെർബ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെയിൻ വെർബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോഡൽ ഓക്സിറി വെർബ് ഉപയോഗിക്കുക മോഡൽ വെർബ് ഉപയോഗിക്കുക ആൻഡ് എക്സ്പ്രസസ് പോസിബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രോബിലിറ്റി പ്രോബിലിറ്റി സാധ്യതയെയും അനുമാനത്തെയും ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഷുഡും വുഡും പോലത്തെ മോഡൽ ഓക്സിറി വെർബ് ഉപ
എ കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ ഈസ് സംതിങ് യു ക്യാൻ സീ ഓർ ടച്ച് ലൈക്ക് എ പേഴ്സൺ ഓർ കാർ പിന്നെ നൗണിൽ വരുന്ന രണ്ട് വകഭേദമാണെന്ന് കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് യു ക്യാൻ സീ ഓർ ടച്ച് നമുക്കത് കാണാനോ ടച്ച് ചെയ്യാനോ സ്പർശിക്കാനോ സാധിക്കും എ പേഴ്സൺ ഓർ കാർ അതൊരു പേഴ്സൺ ആകാം ഒരു വ്യക്തിയാകാം എ കാർ ഒരു കാർ ആകാം എന്തെങ്കിലും വസ്തു ആകാം നമുക്ക് കാണാനോ ടച്ച് ചെയ്യാനോ സാധിക്കുന്നതാണ് കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ മുമ്പൊരു എക്സാമിൽ ഒരു നാല് നൗൺ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ ഇതിൽ ഏതാണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാനോ സാധിക്കും ഒരു വ്യക്തിയാകാം ഒരു കാറാകാം എന്തുമാകാം നമുക്ക് കാണാനോ ടച്ച് ചെയ്യാനോ സാധിക്കുന്ന എന്തുമാകാം അതാണ് കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ ആൻ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു കനോട്ട് സീ ഓർ ടച്ച് നമുക്ക് കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്യാനോ സാധിക്കാത്തതാണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ നമുക്ക് കാണാനോ ടച്ച് ചെയ്യാനോ സാധിക്കാത്ത നൗൺ ആണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ ഉദാഹരണം എന്താണ് ഡിസിഷൻ തീരുമാനം അല്ലേ ഡിസിഷൻ എന്നുള്ളത് നൗൺ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഓർ ഹാപ്പിനെസ് സന്തോഷം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ടച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ ഇതിനാൽ പേര് വരുന്നതാണ് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്താണ് നമുക്ക് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് ഈ സംതിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കൗണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്ത് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എക്സാമ്പിൾ ബോട്ടിൽ സോങ് ഡോളർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണി കഴിയും പാട്ട് പത്ത് പാട്ട് ഇരുപത് പാട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ഞാൻ അഞ്ച് പാട്ട് പാടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പത്ത് പാട്ട് പാടുന്നു ഞാൻ പത്ത് പാട്ട് എഴുതി അപ്പോൾ സോങ് നമുക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയും കൗണ്ടബിൾ ആണ് ഡോളർ ഡോളർ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ടാണ് നമ്മൾ മണി നമ്മൾ അൺ കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിലും ഡോളർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് കൗണ്ടബിൾ ആണ് ഓക്കെ പത്ത് ഡോ ഡോളർ ഇരുപത് ഡോളർ എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഇനി അൺ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്താണ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ സംതിങ് ദാറ്റ് യു കനോട്ട് കൗണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എണ്ണാൻ കഴിയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് വാട്ടർ വാട്ടർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല കൗണ്ടബിൾ ആണ് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സോങ്ങും മ്യൂസിക്കും മാറരുത് സോങ് എന്നുള്ള പാട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതാം അത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സോങ് എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ മ്യൂസിക് എന്നുള്ളത് ഒരു മ്യൂസിക് രണ്ട് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മ്യൂസിക് എന്നുള്ളത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മണി മണി എന്നുള്ളതും അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുക സിംഗുലർ വെർബായിരിക്കും അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക വാട്ടർ ഈസ് ഓക്കെ മ്യൂസിക് ഈസ് മണി ഈസ് മണി ഹാസ് എല്ലാം സിംഗുലർ നൗണിലായിരിക്കും അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ പ്ലൂരലാകാം അപ്പോൾ നൗൺ എന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് എന്തിൻ്റെ എങ്കിലും പേര് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാകാം ഒരു ആളുടെ പേരാകാം ഒരു പ്ലേസ് ആകാം ഒരു വസ്തു ആകാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആകാം ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആകാം അങ്ങനെ എന്തുമാകാം ഓക്കെ അതാണ് നാമം അതിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കോൺക്രീറ്റ് നൗണും അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗണും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം അത് മാറിപ്പോകും പരീക്ഷക്ക് വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ നൗൺ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് നൗൺ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല ഒരു സെൻറ്റൻസ് നാല് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ ഇതിൽ ഏതാണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനും ടച്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനോ ടച്ച് ചെയ്യാനോ സാധിക്കാത്തത് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ നൗൺ അടുത്തത് ഒബ്ജക്റ്റ് കർമ്മം എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദി ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എ നൗൺ ഓർ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ എൻ്റ് ദാറ്റ് റിസീവ്സ് ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി വെർബ് അതായത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ ക്രേയുടെ പ്രവർത്തനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു നാമം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായത് എന്നാണ് അർത്ഥം ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ക്രേയുടെ പ്രവർത്തനം വെർബിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന ആളാരോ അയാളാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു നാമം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായതാകാം അതാണ് എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇന്ത് ദി പാസി വോയിസ് പാസി വോയിസിൽ എ നൗൺ ഓർ ഇറ്റ്സ് ഈക്വലൻറ്റ് ദാറ്റ് 
അപ്പം എന്താണ് ഈ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വെറുപ്പിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചതാരാ തീഫ് കള്ളൻ എന്നുള്ളതാണ് കള്ളനാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിച്ച ആൾ അതാണ് തീഫ് ഇവിടെ തീഫാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ തീഫാണ് ദ പോലീസ് അറസ്റ്റഡ് ദ തീഫ് പോലീസ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് അറസ്റ്റഡ് എന്നുള്ളത് ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ആ വെറുപ്പിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിച്ച ആളാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് കർമ്മം അതായത് ദ തീഫ് എന്നുള്ളത് ഇനി അതിനെ നമുക്ക് പാസീവിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ദ തീഫ് വാസ് അറസ്റ്റഡ് അവിടെ ബൈ ദ പോലീസ് എന്ന് വേണ്ട സാധാരണ തീഫിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലീസ് തന്നെയാണ് നീ തീ ബൈ ദ പോലീസ് എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ദ തീഫ് വാസ് അറസ്റ്റഡ് ഇവിടെ ദ തീഫ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വന്നത് ഇവിടെ തീഫ് അതായത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വന്നു അതായത് കർമ്മം ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വന്നു ദ തീഫ് വാസ് അറസ്റ്റഡ് ഇവിടെ വാസ് അറസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ കള്ളൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ കള്ളനല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് ഇവിടെ വേറെ ആരോ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിച്ച ആളാണ് ആരാണ് ഇതിലെ സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ദ തീഫ് വാസ് അറസ്റ്റഡ് ഇവിടെ കള്ളൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കള്ളൻ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ബൈ ദ പോലീസാണ് അവിടെ നമുക്ക് വേണം എന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ദ തീഫ് എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്റ്റ് ദ തീഫ് വാസ് അറസ്റ്റഡ് എന്നതിൽ ഒന്നുകിൽ നൗണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലോ ആണ് ഇവിടെ വെർബിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ തീഫ് വാസ് അറസ്റ്റഡ് ബൈ ദ പോലീസ് അപ്പോൾ പോലീസാണ് ഇവിടെ തീ തീഫിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വെർബിൻ്റെ പണി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കാം ഷി റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ ഇവിടെ ഷി എന്നുള്ളത് സബ്ജക്ട് റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് വെർബ് എ ലെറ്റർ എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ എ ലെറ്റർ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് കർമ്മം ഓക്കെ അതായത് നൗൺ ഒരു പേരാകാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വലിൻ്റ ആരെങ്കിലും ആകാം ഇവിടെ റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി ആരിൽ ചെന്ന് തട്ടുന്നു എ ലെറ്റർ എന്നുള്ള നൗണിൽ ചെന്ന് തട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ലെറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കർമ്മം അതുപോലെ തന്നെ എ ലെറ്റർ ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ഹെർ ഇനി അതിനെ നമ്മൾ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റി എ ലെറ്റർ ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ഹെർ അവളാൽ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതപ്പെട്ടു ഇവിടെ എ ലെറ്റർ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി ഈസ് റിട്ടൺ അല്ലേ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ബൈ ഹെർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ഇതിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ എന്തായി സബ്ജക്റ്റായിട്ട് മാറി ഓക്കെ അപ്പം അത് എന്തി പാസീവ് വോയ്സ് എ നൗൺ ഓർ ഇറ്റ്സ് ഈക്വലൻ നൗൺ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആകാം ആരെങ്കിലും ആകാം ദ ഡസ് ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെർബ് അവരായിരിക്കും എന്താണ് ആ വെർബിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ലെറ്റർ ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ഹെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലെറ്റർ എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് മാറി ബൈ ഹർ എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് മാറി ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം യെസ് അടുത്തത് പാർട്ടിസിപ്പൾ അംഗക്രിയ പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ടാണ് എന്താണ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പൾ പാർട്ടിസിപ്പൾ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളുണ്ട് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളുണ്ട് ഓക്കെ ദ ഐ എൻ ജി ആൻഡ് ഇ ഡി ഫോം ഓഫ് ദ വെർബാണ് എന്ത് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഒരു വെർബിൽ ഐ എൻ ജി ഫോം വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അത് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളായിരിക്കും ഗോയിങ് റൈറ്റിംഗ് റീഡിങ് അതെല്ലാം പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് ഇ ഡി ഫോം വന്നാലോ അതും എന്താണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് ദ ഐ എൻ ജി ഫോം ഈസ് കാൾഡ് ദ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ദ ഇ ഡി ഫോം ഈസ് കാൾഡ് ദി പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓക്കെ ഐ എൻ ജി ഫോമിന് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നും ഇ ഡി ഫോം വരികയാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നും വരും ഇനി അതുമല്ലാതെ ഇറെഗുലർ വെർബിൽ റെഗുലർ ഇ ഡിയിൽ അവസാനിക്കാത്ത പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആളുണ്ട് അതിന് ഇറെഗുലർ വെർബ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അതിന് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയും ഉദാഹരണം നോക്കാം ഹി ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ഇവിടെ റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് റൈറ്റിംഗ് ഈറ്റിംഗ് ഹി ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ഈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് ഹി ഈസ് സ്ലീപ്പിംഗ് സ്ലീപ്പിംഗ് എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് കാരണം അതെല്ലാം ഐ എൻ ജിയിലാണ് അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐ എൻ ജിയിൽ അവസാനിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയാം ഇനി ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ ഇവിടെ റിട്ടൺ എന്നുള്ളത് ഇറെഗുലർ വെർബാണ് ഇ ഡിയിലല്ല അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പാസ്റ്റ്
അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക പാർട്ടിസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഐ എൻ ജി ആൻഡ് ഇ ഡി ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ഐ എൻ ജി ആണെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പളും ഇ ഡി ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പളും ആയിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത് നോക്കാം പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പദഭേദങ്ങൾ വൺ ഓഫ് ദ എയ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് വേർഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏതാണ്ട് എട്ട് രീതിയിൽ നമ്മളെ വേർഡുകളെ പദമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്താണെന്ന് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിലൊന്നാണ് നൗണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എട്ടെണ്ണുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് നൗണ് രണ്ട് വെർബ് മൂന്ന് അഡ്ജക്റ്റീവ് നാല് ആഡ് വേബ് പ്രോണൗൺ പ്രിപ്പോസിഷൻ കൺജംഗ്ഷൻ ഇൻ്റർജംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇതിനെ ചെറിയൊരു വിശദീകരണം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നൗൺ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നൗണിൻ്റെ വകഭേദങ്ങൾ അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ വെർബ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള വെർബ് ഉണ്ട് അതറിയണം അഡ്ജക്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയണം കാരണം സിമ്പിളാണ് ഇതെല്ലാം സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നും സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആഡ് വേബ് പ്രോണൗണ് പ്രിപ്പസിഷൻ പ്രിപ്പസിഷൻ എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിക്കണം കാരണം ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ എന്താണ് നമുക്ക് പഠിച്ചാലും അത് മനസ്സിലാകാത്ത ഇതാണോ എങ്ങനെയാണോ വരിക തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകുന്നൊരു സംഭവമാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഈ ഓണ് ഇന്നി അറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൺജംഗ്ഷൻ കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർജംഗ്ഷൻ ഈ എട്ടെണ്ണം നമ്മളെന്താണ് പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മളിതിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൺജംഗ്ഷൻ യോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റർജംഗ്ഷൻ വാക്ഷേപമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരും നന്നായി നോക്കുക നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ് ഞാൻ തരും ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം പറയുക കാരണം അത് ബേസിക്കാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരില്ല ആവശ്യമുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്രൈസ് പദം അടുത്തത് ഫ്രൈസ് പദം എന്താണ് ഫ്രൈസ് പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് നോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് എ സബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെർബ് ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ അതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു സബ്ജക്റ്റും അതിൻ്റെ വെർബും ഉണ്ടാകില്ല എ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെർബ് ആ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഗ്രൂപ്പത്തെ വേർഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റോ വെർബുകളോ അതിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓൺ ദ ടേബിൾ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റും വെർബ് അതിലില്ല ഓൺ ദ ടേബിൾ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ അതായത് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് അല്ല എന്നർത്ഥം ഇന്നേറെ ഡ്രസ് ചുവന്ന ഡ്രസ്സ് ആര് എന്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇൻ ദി ഹാൻഡ് കയ്യിൽ എന്ത് ഒന്നും അറിയില്ല കാരണം സബ്ജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വെർബോ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും അതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല നോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് എ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെർബ് അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെർബോ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൺ ദ ടേബിൾ കാരണം നമുക്കറിയാം ഉപ്പ് ഉദാഹരണത്തിന് ദ ക്യാറ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ അവിടെ ക്യാറ്റ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഓൺ ദ ടേബിൾ എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇൻ ദ ഡ്രസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ദ ഹാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി ചില ഫ്രൈസുകളിൽ എന്താണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പോലെ ഒരു നൗണ് വരാറുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത് നോക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രൈസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്ത് നോക്കാം പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്താണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആഖ്യാതം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആഖ്യാതം എന്നും പറയും ഈച്ച് സെൻറ്റൻസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓർ ഇംപ്ലൈസ് ടു പാർട്സ് എല്ലാ സെൻറ്റൻസിലും രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ടാവും സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് പൂർണ്ണമായി അർത്ഥം നൽകുന്ന പദ സമൂഹത്തെ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അത് പോട്ടെ എന്താണ് എല്ലാ സെൻറ്റൻസിലും എന്തുണ്ടാവും രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവും എ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് എ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് സബ്ജക്റ്റും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റും അതായത് സബ്ജക്റ്റും
അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടാകും സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും സബ്ജക്റ്റ് എന്താകാം ഒരു പേഴ്സൺ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തു ആകാം അവരായിരിക്കും അത് പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾ ഓക്കെ ആരെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു അതാണ് സബ്ജക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് പ്രെഡിക്കേറ്റിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ക്രിയയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ ഗേൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ദ മിൽക്ക് ദ ഗേൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ദ മിൽക്ക് ദ ഗേൾ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് സബ്ജക്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ദ മിൽക്ക് എന്നുള്ളതാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഓക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ദ ഗേൾ എന്നുള്ളതും ഡ്രിങ്ക്സ് ദ മിൽക്ക് എന്നുള്ളത് പ്രെഡിക്കേറ്റുമാണ് സാധാരണയായി സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്താണ് സബ്ജക്റ്റ് വരാറുള്ളത് എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ പ്രെഡിക്കേറ്റിന് ശേഷവും സബ്ജക്റ്റ് വരും ഓക്കെ ഹിയർ കംസ് ദ സക്സസ് ഹിയർ കംസ് ദ സക്സസ് ഇവിടെ ഹിയർ കംസ് എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്ട് ദ സക്സസ് എന്നുള്ളത് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഹിയർ കംസ് ദ സക്സസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ദ ഗേൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ദ മിൽക്ക് ദ ഗേൾ എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റും ഡ്രിങ്ക്സ് ദ മിൽക്ക് എന്നുള്ളത് പ്രെഡിക്കേറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ സാധാരണ ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പാർട്ട് സബ്ജക്റ്റും ഒരു പാർട്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റും സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണെന്ത് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം പ്രിപ്പോസിഷൻ ഗതി എന്താണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വേഡ് ലൈക്ക് അറ്റ് ടു ഇൻ ഓവർ എക്സെട്ര ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വേഡുകളുണ്ട് അറ്റ് ടു ഇൻ ഓവർ എക്സെട്ര അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗതി ഓക്കെ പ്രിപ്പോസിഷൻ യൂഷ്വലി കം ബിഫോർ എ നൗൺ നൗണിൻ്റെ മുമ്പാണ് എന്ത് വരിക പ്രിപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നൗണിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് അറ്റ് ടു ഇൻ ഓവർ എക്സെട്ര ഇതുപോലത്തെ പ്രിപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സമയത്തെക്കുറിച്ചോ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചോ ദിശയെക്കുറിച്ചോ ആണ് കൂടുതൽ നമുക്കിത് ആ ടൈമിലാണ് നമ്മളിത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല എക്സ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാറ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹി ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ഹി ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ഇവിടെ ടു എന്നുള്ളതാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ടു ഇല്ലെങ്കിലോ ഹി ഗോസ് സ്കൂൾ അവൻ സ്കൂൾ പോകും അവൻ ഹി ഗോസ് അവൻ പോകും സ്കൂൾ സ്കൂൾ പോകും സ്കൂളിൽ ലേക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ടു വന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സ്കൂൾ എന്നുള്ള പ്ലേസ് അല്ലേ ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ദ ട്രെയിൻ അറൈവ്സ് ഓൺ ടൈം ട്രെയിൻ സമയത്ത് വന്നു ഓൺ ടൈം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഓൺ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺ ടൈം കൃത്യ സമയത്ത് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ട്രെയിൻ അറൈവ്സ് ഓൺ ടൈം കൃത്യ സമയത്ത് വന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും ഒരു പ്രിപ്പോസിഷനാണ് അടുത്തത് ദ സൺ സെറ്റ്സ് ഇൻ ദി വെസ്റ്റ് ദിശയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്തത് ദ സൺ സെറ്റ്സ് ഇൻ ദി വെസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇന്ന എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്ത് ദിശയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ ഇൻ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡയറക്ഷനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവ് നൽകി ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി അല്ലേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ അതായത് ഒരുപാട് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് അറ്റ് ടു ഇൻ ഓൺ ബൈ ഫ്രം അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ സാറ്റ് നൗണിൻ്റെ മുമ്പാണ് വരാറ് എന്തിനാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻഡ് ഗീവ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് തിങ്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഗതിയിൽ ആ സാങ്കതി പോകണം ഓക്കെ അതിനാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെന്തുപോലെ ആകാം സമയത്തെക്കുറിച്ചാകാം സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാകാം ദിശയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ആകാം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്താ എന്നുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം പ്രോണൗൺ സർവനാമം പ്രോണൗൺ സർവനാമം എ വേർഡ് ലൈക്ക് ഐ മീ യു ഹി ഹിം ഇറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോണൗൺ ഐ മീ യു ഹി ഹിം ഇറ്റ് ഐ യു ദേ വി ഹി ഷി ഇറ്റ് ഇതെല്ലാമാണ് പ്രോണൗൺ എ പ്രോണൗൺ റീപ്ലേസസ് എ നൗൺ നൗണിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പ്രോണൗൺ പ്രോണൗൺ യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ നൗൺ ന
ഹി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ലൈസൻസ് അവന് ലൈസൻസ് ഇല്ല ഹി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ രാജുവിന് പകരമായിട്ട് വന്ന പ്രോണൗൺ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക നൗണിന് പകരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് പ്രോണൗൺ ഇവിടെ രാജു എന്നതിന് പകരം ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ബട്ട് രാജു ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ലൈസൻസ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം രാജുവിനെ മാറ്റി ഹി എന്ന പ്രോണൗൺ കൊടുത്തു അല്ലേ രാജു ആണായതുകൊണ്ട് ഹീ കൊടുത്തു ഇനി രാധ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഷീ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നൗണിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പ്രോണൗൺ രാജു ഈസ് എ ഡ്രൈവർ ബട്ട് ഹി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ലൈസൻസ് ഓക്കെ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡൗട്ട് തീർക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പ്രോണൗൺ അറിഞ്ഞു വെക്കുക എന്താണ് പ്രോണൗൺ സർവനാമം പ്രോണൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗണിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രോണൗൺ അത് ഹി ഷി ഇറ്റ് ഐ യു ദേവി ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകളാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം സെൻറ്റൻസ് വാക്യം എന്താണ് സെൻറ്റൻസ് എന്നുള്ളത് വാക്യം എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതായത് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം നൽകുന്ന പദസമൂഹത്തെയാണ് നമ്മൾ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അർത്ഥം നൽകുന്ന പദസമൂഹത്തെ വാക്യം എന്ന് പറയും എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് എക്സ്പ്രസ് എ തോട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വേർഡ്സ് ഒരു കൂട്ടം വേർഡ്സ് അത് നമുക്ക് എന്താണ് നല്ല ഒരു ചിന്ത നൽകുക അതായത് അർത്ഥം ഫുള്ളായിരിക്കും അർത്ഥമില്ലാത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് വേർഡല്ല മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം വേർഡ് ഓക്കെ എ സെൻറ്റൻസ് കൺവൈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലമേഷൻ ഓർ കമാൻഡ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപത്തിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് രൂപത്തിലുമാകാം ഓക്കെ എ സെൻറ്റൻസ് കണ്ടൈൻസ് ഓർ ഇംപ്ലൈസ് എ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് എ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ സിമ്പിൾ സെ ഇൻ സിമ്പിൾ ടേംസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ സെൻറ്റൻസ് മസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻ എ വെർബ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി എ സബ്ജക്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു വെർബും ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ എന്തായാലും ഒരു വെർബും ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് മിനിമം ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ എന്തുണ്ടാകും ഒരു വെർബും ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും എ സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആൻഡ് എൻസ് വിത്ത് എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് സാധാരണ ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റലിൽ തുടങ്ങി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കും എ സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആൻഡ് എൻസ് വിത്ത് എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ അവസാനിക്കും അല്ലെങ്കിലോ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കിൽ അവസാനിക്കും ഓക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ് സെൻറ്റൻസാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രീതിയിലാകാം എക്സ്ക്ലമേഷൻ രീതിയിലാകാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കുന്നതാകാം സെൻറ്റൻസ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് കൂടുതൽ നോക്കേണ്ട സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം എ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് അങ്ങ് അത്ര അത്രയേ ഉള്ളൂ പൂർണ്ണമായിട്ട് അർത്ഥം നൽകുന്ന പത സമൂഹത്തെ വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോൺ വെൻഡ് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ദേവിക ഡാൻസസ് വെൽ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് ജോൺ വെൻഡ് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് അതെന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അർത്ഥം നൽകുന്നുണ്ട് ദേവിക ഡാൻസസ് വെൽ ദേവിക നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് തെളിക്കും അതും പൂർണ്ണമായിട്ട് അർത്ഥം നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് സെൻറ്റൻസ് വാക്യം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കാം സബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് അതിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾ എവറി സെൻറ്റൻസ് കണ്ടൈൻസ് ഓർ എംപ്ലോയ്സ് ടു പാർട്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ സെൻറ്റൻസിലും രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ എ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് എ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റും ദ സബ്ജക്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ നൗൺ ഓർ ഈക്വൽ എൻഡ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് അബൌട്ട് വ
ദേവിക ഡാൻസസ് വെൽ ദേവിക എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റും ഡാൻസസ് വെൽ എന്നുള്ളത് പ്രെഡിക്കേറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സബ്ജക്ട് പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾ ജോൺ വെൻറ്റ് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നതിൽ ജോൺ സബ്ജക്ട് ദേവിക ഡാൻസസ് വെൽ എന്നതിൽ ദേവികയാണ് സബ്ജക്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ സെൻറ്റൻസിലും രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടാകും ഒന്ന് സബ്ജക്റ്റും ഒന്ന് പ്രെഡിക്കേറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്ജക്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് ടെൻസ് കാലം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരുപാട് തവണ എല്ലാ അതായത് ഒരുപാട് തവണ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടെൻസ് അറിഞ്ഞാൽ ഒരു എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കി എന്നർത്ഥം ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലം അല്ലേ മൂന്ന് തരം ടെൻസ് ഉണ്ട് പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കാലം പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർത്തമാന കാലം ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന കാലം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻസ് ഈ ടെൻസിൽ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വെർബിലാണ് കൂടുതൽ മാറ്റം വരിക വെർബിനാണ് പ്രവർത്തികൾക്കാണ് കൂടുതൽ മാറ്റം വരിക ഓക്കെ പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ടെൻസാണുള്ളത് അതിൽ അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ നാല് ഓരോന്നിനെയും നാലിനായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഫോർ എക്സ് ടെൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ പ്രസൻറ്റ് ഓർ ദി ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിനെയും പ്രസൻറ്റിനെയും കുറിച്ച് പറയാനും പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ടെൻസിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം ടെൻസ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് ടെൻസിൽ അപ്പോൾ ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലമാണ് ടെൻ മൂന്ന് ടെൻസ് ഉണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ തന്നെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പിന്നെ പാസ്റ്റിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടെൻസിനെയും നാലിനായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനിതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം വെർബ് ക്രിയ എന്നാൽ എന്താണ് ക്രിയ എ വേർഡ് ലൈക്ക് ടു വർക്ക് ടു ലവ് ടു ബിഗിൻ അല്ലേ ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം അത് വർക്ക് ടു വർക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും വരാം പിന്നെ വർക്കിൻ്റെ ഒരുപാട് വകഭേദങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട വർക്ക് ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിയ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്രിയ അത് വർക്ക് പിന്നെ വെർബിൻ്റെ കൂടെ ടു വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം ടു വർക്ക് ലവ് ടു ലവ് ബിഗിൻ ടു ലവ് എ വെർബ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ആൻ ആക്ഷൻ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് വെർബ് എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രവൃത്തിയെയോ ഒരു അവസ്ഥയെയോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെർബ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ വെർബിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം വെർബ് വലിയ സംഭവമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ 